നമസ്കാരം സ്റ്റാർ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഹരികൃഷ്ണൻ നോക്കാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും തകർക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പി പി സുമോദ് എം എൽ എ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ വേർതിരിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും പി പി സുമോദ് ദേശീയപാത മംഗലംപാലത്തിന് സമീപം വാഹനങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടി മൂന്ന് വാഹനങ്ങളാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത് അപകടത്തിൽ രണ്ടു പേർക്ക് നിസാര പരിക്കേറ്റു ഒരു മണിക്കൂറോളം ഗതാഗതവും സ്തംഭിച്ചു കാവശ്ശേരി പൂരം വെടിക്കെട്ടിന് കോടതി ഉത്തരവോടെ അനുമതി മാർച്ച് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് നടക്കുന്ന കാവശ്ശേരി പരക്കാട്ടുകാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂരമഹോത്സവത്തിന് വെടിക്കെട്ട് നടത്താൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് നൽകി തരൂർ പൂതക്കോട് ഭഗവതിയുടെ വേലയാഘോഷം തിങ്കളാഴ്ച വർണ്ണാഭമായ ചടങ്ങുകളോടെ ആഘോഷിക്കും വേലയാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള പൊങ്കാല സമർപ്പണവും നടന്നു വാർത്തകൾ വിശദമായി രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും തകർക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പി പി സുമോദ് എം എൽ എ എൽ ഡി എഫ് കണ്ണംപ്ര ഒന്ന് ലോക്കൽ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിന് മുമ്പ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ പ്രജകളായിരുന്നു ഇപ്പ വർത്തമാനമാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് തൃശൂർ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന സുരേഷ് ഗോപി പറയുന്നത് എന്റെ പ്രജകൾ അങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രജയിൽ നിന്നും പൗരനിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണ് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഈ ലോകത്ത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം റിപ്പബ്ലിക് ആയതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടം അപ്പൊ പൗരൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം തുല്യമായ അവകാശങ്ങൾ ഉള്ളവൻ എന്നതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇവിടെ വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വാദപ്രതിവാദത്തിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നാം പറയാറുണ്ട് ഞാനും ഈ രാജ്യത്തൊരു പൗരനാണ് അതായത് തുല്യമായ അവകാശബോധമുള്ള സുരക്ഷിതത്വമുള്ള ഈ രാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാരായി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മുതൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഞാനും നിങ്ങളുമുണ്ട് നമ്മുടെ പിതാഹ മഹന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഈ രാജ്യത്തെ ബി ജെ പി ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മത റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഭാഗമായി മാറ്റിയ ഒരു മര ഒരു മതരാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റിയ അവിടെ പൗരൻ ഇല്ല മറിച്ച് പ്രജയാണ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ആ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പിറകോട്ടടിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ സക്രിയമായ ഇടപെടൽ ഈ രാജ്യത്ത് വേണമോ എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ വേർതിരിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും സുമോദ് പറഞ്ഞു കല്ലേരി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന കൺവെൻഷനിൽ നാരായണൻ അധ്യക്ഷനായി എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കളായ കെ എൻ സുകുമാരൻ മാസ്റ്റർ സി കെ ചാമുണ്ണി സി കെ നാരായണൻ പി എം അലി കെ നാരായണൻ രാജു എം കൃഷ്ണദാസ് ജെയിംസ് പടമാടൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ദേശീയപാത മംഗലം പാലത്തിന് സമീപം വാഹനങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടി മൂന്ന് വാഹനങ്ങളാണ് ദേശീയപാതയിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചത് ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് ദേശീയപാതയോരത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കണ്ടെയ്നർ ലോറിയുടെ പിന്നിൽ പിക്കപ്പ് വാഹനം ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു ഇടിച്ച പിക്കപ്പിന് പിന്നിൽ മറ്റൊരു പിക്കപ്പും ഇടിക്കുകയായിരുന്നു നിയന്ത്രണം തെറ്റിയ വാഹനങ്ങൾ ഡിവൈഡറിൽ കയറിയാണ് നിന്നത് അപകടത്തിൽ പിക്കപ്പ് വാഹനത്തിലെ ഡ്രൈവർമാർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഇവരെ പിന്നീട് സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഒരു മണിക്കൂറോളം ഗതാഗതവും തടസ്സപ്പെട്ടു ഹൈവേ പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് കണ്ടെയ്നർ ലോറി അശ്രദ്ധമായി ദേശീയപാതയോരത്ത് നിർത്തിയിട്ടതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് വടക്കഞ്ചേരി പോലീസ് പറഞ്ഞു കാവശ്ശേരി പൂരം വെടിക്കെട്ടിന് കോടതി ഉത്തരവോടെ അനുമതി ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കാലങ്ങളായി നടക്കുന്ന വെടിക്കെട്ട് എവിടെയെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടായതിന്റെ പേരിൽ ഗതാഗതവും റെയിൽ ഗതാഗതവും ഒക്കെ നിരോധിക്കുന്നതിന് സമമാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കാവശ്ശേരി പൂരത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വെടിക്കെട്ടിന് എ ഡി എം അനുമതി നിഷേധിച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഹർജിയിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിലാണ് ജസ്റ്റിസ് പി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നിരീക്ഷിച്ചത് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വെടിക്കെട്ട് അനുവദിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത് എന്നാൽ അത് ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മറ്റൊരിടത്ത് അപകടം ഉണ്ടായി എന്നതിന്റെ പേരിൽ വെടിക്കെട്ട് അനുവദിക്കാതിരിക്കരുതെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു എ ഡി എംമാരുടെ ഉത്തരവുകൾ റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി കർശനമായ നിബന്ധനകളോടെ വെടിക്കെട്ടിന് അനുമതി നൽകാനും നിർദ്ദേശിച്ചു കാവശ്ശേരി പുരം കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് പത്ത് ഏക്കറോളം സ്ഥല
വെടിക്കെട്ടിനോട് അനുബന്ധിച്ച് അപകടം ഉണ്ടാവുന്നില്ലെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കണം അപകടം ഉണ്ടായാൽ അത് സർക്കാരിൻ്റെ വീഴ്ചയാണ് അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ സർക്കാരിന് കർശന നിബന്ധനകൾ ഏർപ്പെടുത്താം പോലീസ് ഫയർഫോഴ്സ് എന്നിവയുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ മതിയായ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു ശമ്പളം കൃത്യമായി ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് കെ എസ് ടി എംപ്ലോയീസ് സംഘിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു കെ എസ് ടി എംപ്ലോയീസ് സംഘ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി കെ ബൈജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി വി രമേഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷനായി കെ ശശാങ്കൻ എം മുരുകേശൻ എം അനീഷ് പി പ്രമോദ് വി തുളസീദാസ് ചന്ദ്രപ്രകാശ് കെ വിനോദ് സി കെ സുകുമാരൻ ഇ എസ് സുദേവൻ കെ അനിൽകുമാർ വി രാജഗോപാൽ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഒരു ഭരണകൂടമാണ് ഈ കേരളം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്താ പറയാ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേന്ദ്രം തരുന്നില്ല കേന്ദ്രം തരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്രം തരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈസയാണ് കേന്ദ്രം തരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ക്ഷേമ പരിശ കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ ഈ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ ഇവിടെ കെട്ടിടം പണിയാനുള്ള പൈസ ഇവിടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ള പൈസ ഈ പൈസ ഒന്നും കേന്ദ്രം കൊടുക്കുന്നില്ല യു ഡി എഫ് പാലക്കാട് അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ നടന്നു പാലക്കാട് ഹൈടെക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന കൺവെൻഷൻ സി എം പി നേതാവ് സി പി ജോൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് എ തങ്കപ്പൻ അധ്യക്ഷനായി കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി ചന്ദ്രൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മരക്കാർ മാരായമംഗലം എം എം ഹമീദ് പി വി രാജേഷ് സി ബാലൻ പി ഗ്വാലഗോപാൽ സി വി സതീഷ് സിന്ധു രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കോയമ്പത്തൂർ മധുക്കര കരടിമട പ്രദേശത്ത് കാട്ടാന കോട്ടമെത്തി അടിമല മാരിയമ്മൻ കോവിലിനടുത്ത് വിഷ്ണുവിന്റെ തോട്ടത്തിലാണ് കാട്ടാന ഇറങ്ങിയത് വീടിനു മുൻപിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന വയോധികയെ കാട്ടാന ആക്രമിച്ചു ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ നാഗമ്മാളെ കോയമ്പത്തൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കാട്ടാന ആക്രമണത്തിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യവും പുറത്തു വന്നു എൽ ഡി എഫ് കണ്ണമ്പ്ര രണ്ട് ലോക്കൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ നടന്നു കണ്ണമ്പ്ര മംഗല്യ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന കൺവെൻഷൻ സി പി ഐ എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വി പൊന്നുകുട്ടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സുരേഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷനായി പി പി സുമോദ് എം എൽ എ എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കളായ തോമസ് ജോൺ വാസുദേവൻ തെന്നിലാപുരം ജോഷുവ രാജു റെജി ഉള്ളരിക്കൽ ജോസ് വടക്കേക്കര ടി കണ്ണൻ കെ രതീഷ് എം കെ സുരേന്ദ്രൻ കെ സുലോചന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചെയർമാനായി ചന്ദ്രനും കൺവീനറായി എം കെ സുരേന്ദ്രനും പ്രവർത്തിക്കും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരം ആർ എസ് എസിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ബി ജെ പിയുടെ കരങ്ങളിലാണ് എത്തുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട തികഞ്ഞ ഫാസിസ്റ്റ് സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആർ എസ് എസ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തയ്യാറെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം വന്നാൽ ഇപ്പൊ എന്താണ് കുഴപ്പം നമ്മളെല്ലാം ഹിന്ദുക്കളല്ലേ എന്ന ഒരു ചിന്ത വളരെ നിഷ്കളങ്കമായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് 
കുറെ കാലമായില്ലേ കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് മാറി മാറി ഇടതുപക്ഷവും കോൺഗ്രസും അല്ലേ അപ്പൊ ബി ജെ പി കൂടി ഒന്ന് വരട്ടെ പണ്ട കുഴപ്പം എന്നാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളുടെ പ്രതിഫലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ ഇന്ത്യൻ ജനത അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പത്തു വർഷ കാലയളവിനുള്ളിൽ നരേന്ദ്രമോദിയെ ഒരു വലിയ അമാനുഷികനായി പത്രമാധ്യമങ്ങളും സംഘപരിവാര സംഘടനകളും പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഇന്ത്യയിലെ കോടാനുകോടി മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ സഹായപ്പകരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹായം ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ വീടുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും സൂചകങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുമോ തൊഴിൽ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഓൾ കേരള ഡോക്യുമെന്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ക്രൈബ്സ് അസോസിയേഷൻ വടക്കഞ്ചേരി രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിന് മുൻപിൽ ധർണ നടത്തി വടക്കഞ്ചേരി രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിന് മുൻപിൽ ധർണാ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു തൊഴിൽ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി ശനിയാഴ്ച പകൽ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നടത്തിയ ധർണ ഡി സി സി സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ അഴ്സൽ നിസാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് എം ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ വി എ അൻവർ സുമിത ഷഹീർ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി വി എസ് ഷാജഹാൻ കെ രമേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പിന്നെ സർക്കാർ എവിടെയാണോ സം പൈസ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുക അവിടെ പോയി കുഴിച്ച നനഞ്ഞടം കുഴിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സർക്കാരിൻ്റെ കേന്ദ്ര സർക്കാരും ശരി കേരള സർക്കാരും ശരി എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഊറ്റാൻ പറ്റും അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഊറ്റി യാതൊരു ശാസ്ത്രീയതയും ഇല്ലാതെ ഫെയർ വാല്യൂ സൂഷൻ നടപ്പിലാക്കി ഒരു സ്ഥലത്തിനെ നിലവിൽ അവിടെ ഉള്ള മാർക്കറ്റ് വലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫെയർ വാല്യൂ ഇട്ടാൽ ആര് പോയിട്ട് ആ സ്ഥലം വാങ്ങും അങ്ങനെ അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് സ്ഥലം കച്ചവടം ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഒരാൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു മകളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ മകളെ പ്രസവത്തിന് പറഞ്ഞയക്കാൻ ആശുപത്രി കേസിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കൽ നിൽക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലം വിൽക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങാൻ ആൾക്കാർ റെഡി ആയിരിക്കും അവിടെ വന്ന് നോക്കി ഫെയർ വാല്യൂ നോക്കി സ്ഥലത്തിൻ്റെ വിലനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫെയർ വാല്യൂ നമ്മൾ എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് വളരെയധികം കൂട്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കില്ല പേപ്പർ വാങ്ങിക്കാനാണെങ്കിൽ ആ പേപ്പറിൻ്റെ ഇത് കൂട്ടി എല്ലാം കൊണ്ടും ഈ മേഖലയെ സമസ്ത രീതിയിലും സകല തലത്തിലും തകർക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും കേരള സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും നിലവിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തരൂർ ശ്രീ പൂവക്കോട് ഭഗവതിയുടെ വേലാഘോഷം തിങ്കളാഴ്ച വേലയാഘോഷങ്ങൾക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ തരൂർ ശ്രീകുറുമ്പ ഭഗവതിയുടെയും ശ്രീ പൂതക്കോട് ഭഗവതിയുടെയും വേലമഹോത്സവം തിങ്കളാഴ്ച വർണ്ണാഭമായ ചടങ്ങുകളോട് ആഘോഷിക്കും ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിശേഷാൽ പൂജകൾ തുടർന്ന വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉത്സവ വരവ് ഈടുവെടി എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ശ്രീ കുറുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും മേളത്തോടെ വേല ആരംഭിക്കും തുടർന്ന് പഞ്ചവാദ്യം വെടിക്കെട്ട് എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും വേല ആഘോഷങ്ങൾക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഉത്സവ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു തട്ടകത്തമ്മമാരുടെ മാമാങ്കം ഈ വരുന്ന പതിനെട്ടാം തീയതി ആഘോഷിക്കുകയാണ് വളരെ പുരാതനമായ തരൂർ വേല മഹോത്സവം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പ്രശസ്തമായ ഉത്സവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മികച്ച വാദ്യ പ്രമാണിമാരും പന്തൽ ആന വെടിക്കെട്ട് തുടങ്ങി എല്ലാവിധ ചടങ്ങുകളോടും കൂടിയിട്ടാണ് തരൂര് വേല ഈ വർഷവും പൂർവാധികം ഭംഗിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് ഈ വരുന്ന പതിനെട്ടാം തീയതി രാവിലെ പ്രത്യക്ഷ മഹാഗണപതി ഹോമത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഉത്സവത്തിൻ്റെ ആരംഭം തുടർന്ന് തന്ത്രിയുടെ പ്രത്യക്ഷ മഹാഗണപതി ഹോമം പൂജ രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയും തുടർന്ന് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉത്സവ വരവുകൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അതിനുശേഷം കണ്ടീഷനെയും തലസ്സുന്നവരെയും ദേശമന്നത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളിക്കുകയും തുടർന്ന് ഈടുപടിയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് വൈകിട്ട് മൂന്നേ മുപ്പതോടു കൂടിയിട്ടാണ് ശ്രീ പുതക്കോട് ഭഗവതി ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് വേല കോലം കയറ്റി ശ്രീ കേരളത്തിലെ തന്നെ പ്രശസ്തമായ ആന ചിറക്കൽ കാളിദാസനാണ് ഈ വർഷം കോലം എടുക്കുന്നത് കോലം എടുത്തുകൊണ്ട് ശ്രീ കുറ
തുടർന്ന് രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് അതിഗംഭീരമായ വെട്ടിക്കെട്ട് നടത്താനാണ് കമ്മിറ്റി ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നത് നിയമാനുസൃതമായ സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഗംഭീരമായ വെട്ടിക്കെട്ടും കൂടി നടത്തി ഉത്സവം നടത്താനാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടിനാണ് വേലയുടെ പ്രാരംഭ ചടങ്ങായ കൂറയിടൽ ചടങ്ങ് ശ്രീ പുതക്കോട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലും ശ്രീ കുറുമ്പ കാവിലിക്കും തുടർന്ന് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ മുളക്കൂറകളും ഒക്കെ തന്നെ ഇട്ടത് ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യം തിരുമേനിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് കൂറയിടൽ ചടങ്ങ് നടന്നത് തുടർന്ന് തരൂർ കോണിക്കലിടം ദേശം വക എഴുന്നള്ളത്ത് കുമാരവിലാസ് എഴുന്നള്ളത്ത് പടിഞ്ഞാറ് വീട് വക എഴുന്നള്ളത്ത് പുളിക്കലിടം വക എഴുന്നള്ളത്ത് ഇന്ന് കിഴക്കേക്കളം വക എഴുന്നള്ളത്ത് നാളെ ഇളയശനിടം വക എഴുന്നള്ളത്ത് തുടർന്ന് വേലയിലേക്കുള്ള കടന്ന് വരവും ഈ കഴിഞ്ഞ ആറ് ദിവസം ദേശത്ത് അതിപ്രഗത്ഭരായ വാദ്യപ്രമാണിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഓരോ ദിവസത്തെയും എഴുന്നള്ളത്തുകൾ ഇവിടെ നടന്നത് ആ പ്രമാണിമാരെല്ലാവരും തന്നെ തുടർന്ന് വേലയിലും സന്നിഹിതരാകും എന്നുള്ളതാണ് ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് തരൂർ ശ്രീ പുതക്കോട് ഭഗവതിയുടെയും ശ്രീ കുറുമ്പ ഭഗവതിയുടെയും എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നാദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ ഉത്സവം ഒരു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പാണ് ഈ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തുകൂടുന്ന ഒരു മഹാ സംഭവമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ തരൂർ വേല കമ്മിറ്റി കഠിന പ്രയത്നം നടത്തുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഈ ദേശവും ഞങ്ങളോടൊപ്പം അണിചേരുന്നു എന്നത് ഞങ്ങൾക്കേറെ സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ് വേലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ പ്രസിഡൻറ്റ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി ഇന്നലെ മുതൽ ശ്രീ പുതക്കോട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പറവെപ്പ് സമർപ്പണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലും സജീവമായ പങ്കാളിത്തം ഈ ദേശത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കനത്ത ചൂടിനെ അവഗണിച്ചും ഈ ഉത്സവ പരിപാടികളുമായി സഹകരിക്കുന്ന അതെടുത്ത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ ഉത്സവ പരിപാടികളുമായി സഹകരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ എടുത്ത് പറയുകയാണ് ഈ ദേശത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ വളരെ ശ്രമകരമായ ജോലി ഏറ്റെടുത്ത് ഉത്സവം ഭംഗിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റൊന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പ്രസിഡൻറ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ പഞ്ചവാദ്യ മാന അതെല്ലാം പ്ര പ്രഗത്ഭർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി ആശങ്കയിലാക്കിയിരുന്ന വെടിക്കെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് തരൂരിലെ ഉത്സവപ്രേമികളെ തരൂർ വേല മഹോത്സവം പൂർവാധികം ഗംഭീരമായി പതിനെട്ടാം തീയതി നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അണിയറയിൽ വളരെ കൂട്ടോടുകൂടി എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ്മയോടുകൂടി നടന്നു വരികയാണ് എന്തായാലും ഇവിടെ പ്രസിഡൻറ്റും സെക്രട്ടറിയൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളേക്കാൾ കുറേ കൂടി ഗംഭീരമായ ഉത്സവം നടത്താനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി എല്ലാ ദേശവാസികളും പൂർണ്ണമായും ഈ കമ്മിറ്റിയോട് സഹകരിക്കുക നമ്മുടെ വേല മഹോത്സവം വളരെ ഗംഭീരമാക്കാൻ ഈ ലൈവ് കാണുന്ന എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും ഉത്സവാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ജയ് ഹിന്ദ് തരൂർ പൂതകോട് ഭഗവതിയുടെ വേല മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൊങ്കാല സമർപ്പണം നടന്നു ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ശ്രീ പൂതക്കോട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാദിന വാർഷികവും വിശേഷാൽ പൂജകൾ തുടർന്ന് പൊങ്കാല സമർപ്പണവും നടന്നു തുടർന്ന് പ്രസാദ കൂട്ടമുണ്ടായിരുന്നു വൈകിട്ട് നൃത്തസന്ധ്യയും അരങ്ങേറി തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പ്രസിദ്ധമായ തരൂർ വേല മഹോത്സവം ശ്രീ പൂതക്കോട് ഭഗവതിയുടെയും ശ്രീ കുറുമ്പ ഭഗവതിയുടെയും സഹായത്താൽ ഞങ്ങൾ ഇത് അഞ്ചാമത്തെ വർഷമാണ് ഈ പൊങ്കാല സമർപ്പണം നടത്തുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാ രീതിയിലേക്കാട്ടിലും ഇക്കൊല്ലം അതിഗംഭീരമായി തന്നെ നമുക്ക് നടത്താൻ സഹായി സഹായിച്ചു അതിൻ്റെ എല്ലാ അഭിവന്ദനങ്ങളും എൻ്റെ കൂടെ സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഈ നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒപ്പം നിന്നതിന് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും തകർക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പി പി സുമോദ് എം എൽ എ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ വേർതിരിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും പി പി സുമോദ് ദേശീയപാത മംഗലം പാലത്തിന് സമീപം വാഹനങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടി മൂന്ന് വാഹനങ്ങളാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത് അപകടത്തിൽ രണ്ടു പേർക്ക് നിസാര പരിക്കേറ്റു ഒരു മണിക്കൂറോളം ഗതാഗതവും സ്തംഭിച്ചു 
കാവശ്ശേരി പൂരം വെടിക്കെട്ടിന് കോടതി ഉത്തരവോടെ അനുമതി മാർച്ച് ഇരുപത്തിമൂന്ന് നടക്കുന്ന കാവശ്ശേരി പരക്കാട്ടുകാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂര മഹോത്സവത്തിന് വെടിക്കെട്ട് നടത്താൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് നൽകി കരൂർ പൂതക്കോട് ഭഗവതിയുടെ വേലയാഘോഷം തിങ്കളാഴ്ച വർണ്ണാഭമായ ചടങ്ങുകളോടെ ആഘോഷിക്കും വേലയാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള പൊങ്കാല സമർപ്പണവും നടന്നു വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം